I was uh, 33 years old. Když jsem začal studovat s Nishi Jimo Roshim, tak mi bylo 33 let. And he was 57 years old. A jemu bylo 57. Of course, I couldn't understand what he was teaching clearly. Samozřejmě jsem nemohl jasně chápat, jsem jasně nechápal, co učil. And his explanations in English were not so clear. A jeho vysvětlování v angličtině nebylo tak jasné. But um, listening to him week after week after week. Ale jak jsem ho poslouchal týden po týdnu, týden po týdnu. I gradually became became able to understand. Postupně jsem začal být schopen chápat. That he hoped that Buddhism, based on the teachings of Master Dogen, when when doufal v to, že Buddhismus založený na učení Mistra Dogena could save the world. By mohlo zachránit svět. He seemed to believe that sometime in the future. Zdálo se, že věří tomu, že někdy v budoucnu. Everybody would understand the truths that Dogen was teaching. Že někdy v budoucnu všichni lidi budou chápat pravdy, které učil Mr. Dogen. In addition to studying the Shobo Genzo for many, many years, a nejen že jsem studoval Shobo Genzo mnoho let, he also read many books on philosophy. Nejen že on studoval Shobo Genzo, ale taky mnoho knih o filozofii. And many books about the world situation. A mnoho knih o situaci ve světě. He had many. He had many opinions about the situation in the world. Měl spoustu názorů na to, co se děje ve světě. He taught that Master Dogen had four views. Učil, že Mr. Dogen měl čtyři hlediska. Idealistic view. Idealistický pohled. Materialistic view. Materialistický pohled. Um, realistic view, realistický pohled, and uh, uh, a view based on reality. A hledisko založené na skutečnosti. It's difficult to find a word for the uh, last two views. Je těžké najít slovo pro ty poslední poslední dvě hlediska. He discovered these. Uh, viewpoints in Dogen's writings. On objevil tyhle čtyři hlediska ve spisech Mr. Dogena. And when he studied world history, a když studoval historii dějiny světa, he saw these same four phases uh, in the development of the world. Všiml si nebo viděl stejné čtyři fáze ve vývoji světa. He was very well read. Byl velmi sečtělý. So in that way he was very scholarly. Takže v tom smyslu byl dost takový učenecký. And he saw the progress of Western civilization in four phases. A viděl pokrok západní civilizace v těch čtyřech fázích. He thought that in the early days of Human civilization. Myslel si, že v na začátku v prvních dnech lidské civilizace. The early civilizations around the time of Greeks. Ty rané civilizace v dobách antického Řecka. Were idealistic. Byly idealistické. And that the beliefs of Greek civilization were based on idealistic ideas. A že přesvědčení těch řeckých civilizací byly založeny na idealistických myšlenkách. Plato and Aristotle and so on. Například Platón nebo Aristoteles a tak dále. And he thought that when when these idealistic 
beliefs, met uh, the new religion called Christianity. A věřil tomu, že když tyhle idealistické filozofie se setkaly s novým náboženstvím zvaným křesťanství, they fitted exactly. Takže uh, do sebe zapadly přesně. So the Greek belief in uh, perfection of ideas. <coughs> Perfect. The perfection of ideas, as in perfection, perfection of ideas. Takže řekové věřili v dokonalost myšlenek, which is illustrated in Plato's philosophy, což je vidět ve filozofii Platona, about shadows on the back of a cave, jak popisuje stíny na v pozadí v jeskyni. Perfection. Dokonalost. There is a world of perfect form, že svět dokonalé formy, and we are trying to uh, be like that world. A my chceme být takový jako je ten svět. And he thought that Christianity's um, belief was similar. A věřil tomu, že uh, křesťanská víra byla podobná. God is perfect. Bůh je dokonalý. And uh, we try to be uh, like God. A my se snažíme být jako Bůh. And uh, if we try very hard after we die, we enter this perfect world. A když se uh, budeme hodně snažit, tak uh, potom co zemřeme, vstoupíme do toho dokonalého světa. And these beliefs um, drove the start of civilization in Western Europe. A ta, tahle přesvědčení uh, byla takovým po, pohonem uh, prvních západních civilizací. <coughs> Where, um, physical conditions were very poor. Kde fyzické podmínky byly velmi špatné. So actual living conditions. Že skutečné podmínky k životu were very miserable. Byly velmi bídné. But people could hope for a perfect harmonious world. Ale lidé mohli doufat v perfektní harmonický svět. In heaven. V nebi. And they could uh, uh, develop this perfect world in their minds. A mohli si uh, vyvinout, uh, rozvinout tenhle uh, dokonalý svět ve svých myslích. So a very spiritual time. Takže to byl velmi duchovní nebo spirituální doba. With wonderful soaring, soaring churches. S úžasnými skvětajícími kostelami. And um, very spiritual um, images everywhere. Velmi uh, spirituálními obrazy všude. But uh, actual living conditions for most people was very was very miserable and painful. Ale skutečné podmínky k životu pro většinu lidí byly velmi bídné a bolestivé. So he saw that as the first phase. A tohle považoval za první fázi. Like Dogen's first viewpoint. Jako Dogen a jeho první hledisko. And then a few people in Europe started to notice the nature of the physical world. A pak si první lidé v Evropě začali uh, všímat uh, fyzického, fyzické povahy světa. Instead of basing their ideas on spiritual beliefs, místo toho, aby zakládali svoje myšlenky na duchovních na duchovní víře. They started to base their beliefs on what they could see and touch. Začali se svoje přesvědčení zakládat na tom, co mohli vidět a čeho se mohli dotknout. The birth of scientific investigation. To bylo zrození vědeckého zkoumání. And um, some of these um, people who were investigating a někteří z těch lidí, kteří se účastnili tohohle výzkumu, based on the physical world, který byl založen na fyzickém světě, were condemned by the religious spiritual people. Byli 
odsouzení, zavržení lidmi, kteří byli zbožní. A kteří měli moc. A o tom se můžeme dočíst v historii. S rodem, když se vznikla astronomie, věda a tak dále. And very slowly, people realized that these physical explanations were much easier to believe than the spiritual explanations. A pomalu lidé začali uh, vidět, že je mnohem jednodušší věřit těmhle fyzickým nebo vědeckým poznatkům než uh, spirituálním věcem. So slowly, they could start to believe. That the, that the world had physical laws which were not controlled by some spiritual being. Takže začali pomalu věřit tomu, že svět má nějaké fyzické zákony, které nejsou řízeny nějakou spirituální bytostí. And they could start to investigate these physical laws. A začali byli postupně schopni zkoumat tyhle fyzické zákony. So slowly the world became more materialistic. Takže pomalu se svět začal stávat víc materialistický. And this is Dogen's second viewpoint. A tohle je vlastně Dogenovo druhé hledisko. That we move from an idealistic into a materialistic viewpoint. Že se přesouváme z idealistického hlediska k materialistickému hledisku. Then uh, Nishijima Roshi saw that um, um, the modern very strong belief in the laws of science <coughs> A pak, pak si Nishijima všiml, nebo viděl, že ten velmi, silný, velmi silná víra ve vědu v našem moderním světě Didn't seem to be enough. Ne, ne splňovala nebo nebyla pro lidi dost. Některým lidem připadalo, že prostě věřit jenom ve vědu je příliš chladné, příliš tvrdé a mechanické. And, um, he, he saw the events in the last hundred years as a kind of battle between the spiritual view and the idealistic view and the materialistic view. Uh, a Viděl, že v posledních stoletech je tu jakýsi boj mezi těmi uh, duchovními hledisky a těmi uh, materialistickými nebo vědeckými hledisky. Especially in the conflict between the, the Soviet system and the free capitalist system based on America. Zvláště v tom konfliktu mezi systémem so, sovětského a sovětského bloku na jedné straně a uh, svobodou a demokracií západu, vedený, který byl vedený Amerikou. He thought that uh, the, the, the view of the American world, myslím, the Western world based on American idealism. Myslel si, že ten svět na, za, založený na tom americkém pohledu na, na idealismu z toho amerického pohledu. And the Soviet system, communist system, based on the materialistic beliefs of Marx. A na druhé straně ten sovětský nebo komunistický systém, který byl založený na uh, ideích Marxe. Would, would uh, fight. Že budou spolu bojovat. And then somebody would win. A že někdo z nich vyhraje. But when in the 1980s the communist system uh, seemed to collapse. A když v 80. letech ten komunistický systém jak se zdálo začal se hroutit. He thought it was kind of synthesis between the two sides. 
On myslel, že to je vlastně takový druh, druh syntézy mezi těmi dvěma stranami. Between the idealistic beliefs and materialistic beliefs. Mezi těmi idealistickými uh, přesvědčeními a materialistickými. So he felt very hopeful that the world would be entering a new phase. Takže měl velkou naději, uh, cítil velkou šanci, že teď svět přichází do nové fáze. A realistic phase where neither strong materialistic systems nor strong idealistic systems would dominate. Uh, svět, v kterým by uh, nedominovaly ani silné idealistické uh, myšlenky, ani silné materialistické myšlenky. And he thought that's the same as Dogen's third phase. A myslel si, že to je to samé jako Dogenovu, Dogenovu třetí hledisko. So his dream, or his hope, was the world would enter a fourth phase. Takže jeho uh, sen nebo naděje byla, že svět vstoupí do čtvrté fáze. Where people entered reality. Kde všichni lidi vstoupí do skutečnosti. He believed this very strongly. Věřil tomu velmi silně. And uh, his students found it quite difficult. Uh, a je, v jeho studenti to po, po, považovali za dost obtížné. Because we are just a small group of people. <laughs> Protože jsme jenom malá skupinka lidí. Practicing zazen. Cvičíme, cvičíme zazen. So we used to ask him, do you think everybody will practice zazen in the future? Takže my jsme se ho ptávali, myslíte, že všichni v budoucnu budou cvičit zazen? And he would say, yes, I think so. <laughs> a on řekl, ano, to si myslím. <laughs> So a kind of dream. Že je to jakýsi druh snu. But at the same time his um, his dream, his his analysis of the flow of world history. Ale na druhou stranu jeho analýza toho jak plyne uh, jak plynou dějiny světa. Is very interesting. Je velmi zajímavá. He seemed to be saying that we are entering into a phase where the truths that Buddhist, Buddhism teaches would become widely known. A zdá se, že uh, myslel to, že uh, pravdy, které učí buddhismus, se stanou, vstoupí ve všeobecnou známost. And um, because those truths become widely known, the world would move towards Buddhism. A protože tyhle uh, pravdy se stanou uh, obecně známý, tak svět bude vlastně směřovat k buddhismu. I don't know whether his dream will happen or not. Nevím, jestli jeho sen se splní nebo ne. But um, his, some of his students are teaching. Ale někteří z jeho studentů učí. And, um, our teaching is based on his understanding of Buddhism. A naše učení je založené na jeho chápání buddhismu. His understanding of Buddhism was based on Dogen's teachings. A jeho uh, chápání buddhismu bylo založeno na učení mistra Dogena. And Nishijima's uh, analysis of world history. A Nishijimově analýze světové historie. He was very always very optimistic. Byl vždycky velmi optimistický. Because he saw the history is flowing in one direction. Protože viděl, že historie plyne do jedna, jednoho jedním směrem. Although we are having many conflicts, ačkoliv máme spoustu konfliktů, many disagreements, spoustu uh, rozepří, wars, válek, and fighting between different religious beliefs. A boju mezi různými náboženskými vírami. He said the, the world is flowing towards reality. On říkal, že svět plyne směrem k realitě. So it's very optimistic. Nice view. <laughs> Takže to je velmi optimistické, hezké hledisko. Um, how it happens, I don't know. Jak k tomu může dojít, to nevím. We are a small group. My jsme malá skupina. Twelve people this weekend. Na t- tenhle 13. weekend je tu 12, 13, 13. And uh, 
um, although we are practicing and studying, uh, not many people come. Ačkoliv cvičíme a studujeme, nepřichází se mnoho lidí. So, um, Nishijima's dream sounds like a big dream. Takže Nishijima's sen vypadá jako opravdu velký sen. But, yeah. But what he says about um, Buddhism becoming widely known is true, isn't it? Like yes. Things like mindfulness and yes. um, all kinds of things of Buddhism creeping into general use and, and yes. practice. So I think um, he's not far off, I reckon. He's not far off. Oh. Rory říká, že je přece vidět, že buddhismus se opravdu se stává ve světě široce rozšířen, že věci jako mindfulness se začínají používat široce, takže vlastně není tak daleko od pravdy. But, um, the, the teachings are spreading without buddhism. Ale ta učení se rozšiřují bez buddhismu. In some ways. S nějakým způsobem. Instead of, um, instead of um, the spread of different religions around the world. Místo rozšiřování různých náboženství po světě. We have the spread of football. Máme rozšiřování fotbalu. And football is a, is a very nice sport. <laughs> Fotbal je velmi pěkný sport. Um, which may be benefiting human beings more than some religions. Možná to dává lidem větší užitek než nějaké náboženství. Because uh, although um, the whole um, industry is built around football, protože přestože celý celý průmysl je založen na je to celé velký kolos, který se točí kolem fotbalu. And there's lots of competition. Je spousta soutěží, soutěživosti. At the center, when you kick a ball, uprostřed, když kopnete do míče, it's better to be in a nice state of prajna. A je lepší být, abyste mohli kopnout do míče, tak musíte být v hezkém stavu prajna. And sport is spreading around the world. Sport se šíří po světě. Um, uh, good Good diet is spreading around the world. A zdravá výživa se šíří po světě. Um, because of the many conflicts here and there, we are beginning to understand that it's better not to fight. A protože vidíme, jak ve světě vzniká pořád spousta, spousta konfliktů, tak vidíme, že je lepší nebojovat. Although it's taken a very, very long time, Ačkoliv to trvalo strašně, strašně dlouho. Uh, human beings are realizing that it's possible to negotiate. Uh, lidé si začínají uvědomovat, že je možné vyjednávat. Instead of fighting. Vyjednávat místo boje. Sometimes někdy, it works. Někdy to tak funguje. So the, we are slowly learning. Takže se pomalu učíme. Every every scientific discovery. Každý vědecký objev teaches us something about the human condition. Nás učí něco o podmínkách člověka, o tom, jak je být, co to je být člověkem. So in a strange way, without being so clear, the world appears to be moving towards Nishijima's dream. Takže i když to Není tak úplně jasné, tak zdá se, že svět směřuje k, ke splnění toho Nishijimova snu. He never tried to make a big organization. Nikdy se nesnažil vytvořit velkou organizaci. Oh, well, he did once, but that was... um, Generally, he never tried to make a big organization. A jednou to zkusil, ale... Obecně uh, nikdy se nesnažil vytvořit velkou organizaci. He never tried to make a powerful organization. Nikdy mu nešlo o to vytvořit silnou, mocnou organizaci. He did what he could. Dělal, co bylo v jeho silách. And people came and went to his 
um, seminars. A lidi přicházeli a odcházeli z jeho seminářů. And sessions. Sessions. From many countries in the world. Přicházeli z nejrůznějších zemí po světě. And uh, it's impossible to know the result of his efforts. A není možné poznat výsledek jeho úsilí. I came back to the UK in 2000. Já jsem se vrátil do Británie v roce 2000. And uh, 14 years later, I'm in Slovakia. A po, za, čtyř, za 14 let potom jsem se odsud tady ve Slu na Slovensku. And I have no idea of the result of my efforts. A já taky nemám ponětí, jaký je výsledky moje, má moje snaha. And it's not necessary to know the result of our efforts. Není nutné znát výsledky naší snahy. But just to make an effort. Ale prostě se snažit. So we don't need, in my opinion, we don't need to build up a big group. Podle mě nemusíme vytvářet, vystavět velkou skupinu. We don't need to have a structure, a hierarchy. Nepotřebujeme struktura, hierarchii. Although Nishijima was always the teacher, ačkoliv Nishijima byl vždycky ten učitel, he never made a hierarchy. Nikdy nevytvořil hierarchii. But um, so I've been, I've been uh, proceeding like that. Ah, Takže takhle jsem v tom pokračoval. And um, something has grown in 14 years. A něco za těch 14 let vyrostlo. And uh, in the Czech Republic and here, Pavel and Boris and everybody here and Robert. A v České republice tady Pavel, Boris, Robert. And uh, everybody has been making an effort and something has grown. A všichni se tady o něco snažili a něco vyrostlo. My my feeling is that um, it's better to, for something to grow naturally. Uh, můj pocit je, že lepší, uh, aby něco rostlo přirozeně. Than to be constructed intentionally. Než aby jsme to sestrojovali záměrně. That's only my personal feeling. To je můj osobní pocit. So to make an effort maybe people come maybe they don't come takže o to snažit se a lidi možná přijdou možná nepřijdou is okay takže takhle to stačí sometimes at Nishijima's retreats we only had five or six people někdy na ústraní s Nishijimou bylo jenom pět nebo šest lidí sometimes we had 25 or 26 Někdy přišlo 25, 26 lidí. Sometimes 45, 46. Někdy 45, 46. Uh, changing with the years. A to se měnilo s lety. Not getting bigger and bigger and bigger. Uh, ne, ne rostlo to do, do nezvětšovalo se to. But going up and down. Ale šlo to nahoru do. For I don't know the reason. A já nevím proč. However. This kind of very loose organization. Nicméně tenhle druh velmi volné organizace, which we have, kterou máme, it's quite difficult for new people to feel enthusiastic. Tak noví lidi, co přijdou, tak je pro ně těžký se nadchnout. So um, one one difficulty is when people new people come. Jedna obtíž je, že když přijdou noví lidi, they want to know what are they coming to. A chtějí vědět, do čeho přišli. What kind of group are they joining? Co to je za skupinu, kterou do které vstupují? How do they join? A jak se do ní zapojí? What, what benefit can they get? A co z toho můžou mít? And so on. A tak dále. I don't know how to solve this problem. Nevím, jak vyřešit tenhle problém. I think it's uh, up to everybody to find a solution. Myslím, že každý uh, musí si najít řešení sám. But personally, I'm very happy not not making an organization. 
ale osobně jsem velmi rád, že nedělám tady žádnou organizaci. It's, uh, for me. Je to tak pro mě jednodušší. Carrying on a um, similar way to Nishijima. Takže svým způsobem pokračuju v tom, uh, co začal, jak to dělal Nishijima. He never tried to attract people. Nikdy se nesnažil přitáhnout pozornost lidí. Some of the things he said uh, made people leave. Možná některé věci, které říkal, uh, uh, druhý lidi odradili a odešli. So for nearly 80 years he continued like this. A skoro 80 let takhle pokračoval. And now there are people all over the world who studied with him. A teď je po světě spousta lidí, kteří s ním studovali. And here and there there are groups like ours. A tu a tady a tu a tam se najde skupina jako je ta naše. And if they get bigger or stronger. A pokud se z oni porostou a jsou budou silnější. Or smaller. Nebo se zmenší. I don't know. To nevím. If we if we if we were an organization, kdybychom byli organizací, that had the structure, která by měla takovou strukturu, and had courses. A nabízeli bychom různé kurzy. And charged uh, uh, bigger fees. A vybírali bychom za to víc peněz. And so on. A tak dál. We could get lots more people. Tak by přišlo mnohem víc lidí. But um, my idea is, is not like that. Ale moje představa není takováhle. So my idea is um, rather lazy. Uh, moje představa nebo idea je uh, docela líná. So if you like to have a group, pokud chcete mít nějakou skupinu, if you like to come to the group, pokud chcete jít do té skupiny, to practice together, a cvičit společně, to study together, studovat společně, it's good, je to dobré, it's great, je to skvělé, and uh, you can make your own effort. A, a můžete se sami snažit and something will happen a něco se stane so susana has started a group například susana za, založila skupinku so you have people coming a chodí ti tam lidi so your group is going somewhere takže uh, tvoje skupina se někam posunuje so from that effort something happens a z toho úsilí něco vznikne But um, in my case, I never planned where I'm going. Ale co se týká mě, tak já jsem nikdy neplánoval kam směřuju. And I found it's not so necessary. A myslím, že to není tak nutné. But um, this is only my personal view. A to je ale jenom můj osobní pohled. Can I have off-topic question? Sorry. Can I have off-topic question? Off-topic. Yeah. Oh yes. Have you said that I need to I read uh, some quote from Savaki, and it is like this: uh, "To COVID, COVID, nothing is greatest gift you can give to universe." To COVID, 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 is to desire. To yes, to want to get. To want to get. The COVID nothing is the greatest gift to the universe. A že Tomáš četl uh, nějaký citát od Savakýho, kde říká, že za ničím se nehnat nebo po ničem netoužit je největší dar, který můžeme dát vesmíru. Yes, What does it mean? How can Co to znamená? one interpret it? Uh, Can you understand the meaning? Not sure. If you don't want anything, you, it's a nice situation. Když nic nechceš, je to dobrá situace. If you want to get something, když něco chceš dostat, is an imbalance. Je tam stav neroz. Wanting to get is a kind of 
Feeling. A něco chtít dostat, získat je určitý pocit. If you don't want to get, then the, that feeling doesn't exist. A když nemáš potřebu něco získat, tak ten pocit tam není. So sometimes if we want to get something strongly, it's disturbing. Že někdy, když chceme něco silně získat, tak je nás to vyrušuje. I wanted to get a kayak last week. <laughs> Minulý týden jsem chtěl dostat kajak. So I'm thinking about it all the time. <laughs> Takže pořád na to myslím. So I tried to find, wait, wait until I stop wanting it. Takže se snažím dosáhnout toho až v okamžiku, kdy už přestanu potom to užít. Which is more comfortable. Což je víc příjemný, pohodlnější. I read something that is, I think, the corollary to what he was saying was that all suffering comes from desire. Či to jsem něco, že že všechno všechno utrpení pochází z touhy. Yeah, well, it's true, but um, I like desire. Well, I know. It's true, but I like desire. Well, I know. It's true, but I like desire. Well, I know. It's true, but I like desire. Well, I know. It's true, but I like desire. Well, I know. It's true, but I like desire. Well, I know. It's true, but I like desire. Well, I know. It's true, but I like desire. Well, I know. It's true, but I like desire. Well, I know. It's true, but I je to součástí dvanácti, dvanácti co? Dvanácti... Přičino. Dvanácti... A jak se to jmenuje? Dvanácti člená z Teska? Nebo co to je? Dvanácti něco. Dvanácti něco, no. Řetěz. Řetěz vznikání. Řetěz. Řetěz vznikání. Dvanácti něco. Článkový. Článkový. But I think these quotes are quite misleading. Myslím, že ty yes, citáty jsou podle mě. Because some, sometimes people take it like, uh, you know, there's nothing to do, just yeah. kind of passive. Yeah, behavior. exactly, exactly. Yeah. So and it's not true. It's yeah. not. It's a problem. So we need to find some kind of balance, balance. in understanding these. Yes. The the problem with words is they never describe the situation. Problems se slovy je, že nikdy ne popisou tu situaci přesně. Kolo Sawaki was talking in Japan in a very materialistic time. Kolo Sawaki mluvil o japonsku v době, kdy bylo nesmírně materialistické. Lots of people wanted to get things. A spousta lidí chtěla něco koupit. And in Buddhism they wanted to get peace and happiness. A Buddhismu chtěli získat mír a štěstí. So sometimes wanting to get something is disturbing to us. A někdy chtít něco je je nazruší. But there is no instruction not to do it. Ale neexistuje žádná instrukce, že to nemáme dělat. There's no in his quote. He doesn't say, "Don't covet." He just says, "Not coveting is very nice." So in this quote, he doesn't say, "Don't have any desire." He says, "If a person doesn't have any desire, it's very pleasant." Maybe I feel that the difference between saying that it's okay to have a plan and to do it. Uh, uh, I feel uh, it's it's uh, okay to uh, to have a, an intention. Ale něco iné je tužba, kde už je nějaká emocionální vězba, závislost na tom výsledku. But something else uh, is when we feel some emotional bonding and we are we depend on the result. Že zámer je v pořádku. That intention is okay. Yes, we can't avoid it. To mu se nemůžeme vyhnout. Yes. I also feel a, a clear difference between wanting something I can get right away, like I want a strawberry ice cream very much, and there I can buy it, or a, a woman, my girlfriend, wanting my girlfriend who comes to my house, 
and wanting somebody I can't have is painful and useless. But sometimes I want something I know I can't have, so then I say to myself, just give up, you, you will never get that. You can't have a Ferrari, so what can I do about it? So wanting something I can have is nice, but wanting something I can't have for maybe in 100 years is disturbing for me. What if you don't know if you can or can't afford it? Well, if you are afraid, then it's uh, unpleasant. I'm afraid I will not have enough money to go to Africa or something. <coughs> A nebo když moje přítelkyně vím, že večer přijde, tak po ní toužím a je to příjemný, protože vím, že přijde, ale toužit po ženě, kterou vidím na ulici a kterou pravděpodobně na oslovem a navíc nechci být nevěrný, tak to je nepříjemná touha a všichni muži ji myslím znají někdy. A nebo toužit po Ferrari, který, na který nemám peníze, je nepříjemný, takže je lepší to vzdát a chtít to, co člověk může mít. Ja to vnímam tak, že není možný ten pasívny stav, jak povedal Pavel, ostať v ňom, dokonca ja ho poznám veľmi dobre a <coughs> myslím si, že som sa tam skoro strátil. Uh, I think uh, it is impossible to be in this passive state and I know that passive state that Pavel mentioned and I almost got lost in that passive state. Ale že je veľmi dôležité, keďže musíme činiť, čiže robiť akt, act. But I think it's very important uh, when we have to act. Have pleasure on this. Treba mať radosť pri tom. To znamená, že... To enjoy that acting. Uh, hľadať si taký spôsob akt, akt, aktu, činu. Mm-hmm. To look for that kind of acting. Ktorý nám prinesie radosť that brings pleasure or fulfillment. Mm-hmm. That's my attitude. Mm-hmm. It's very difficult talking about things. <coughs> um, I don't mean to suggest that we shouldn't have any intention to do anything. But I would like to suggest that um, some things grow naturally. Part of that natural process is uh, uh, pulling something towards you. A součást tady toho přirozeného procesu je přitahování něčeho k vám. Pushing something away from you. Něco od odsunovat od nás and finding your way a nacházet svůj způsob so i don't i don't mean that uh, you just um, hire a room and sit in the room no 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 myslím to že si pronajmete místo a budete tam sedět to bude comes okay <laughs> <laughs> někdo přijde no you go okay někdo odchází nevadí what i'm trying to say is Um, the organize the Dogen Sangha um, started with Nishijima Roshi. Co se snažím říct je to, že Dogen Sangha začala tím, že ji založil Nishijima Roshi. He never tried to create a big group nikdy and se, to make it bigger. Nikdy se nesnažil vytvořit velkou skupinu a zvětšovat ji. Uh, he tried once and he tried to create um, international Dogen Sangha International. Pokusil se to jedno, když chtěl vytvořit Dogen Sangha International. When he was very old. Když už byl velmi starý. And it didn't work. A nefungovalo to. So it's finished. Takže to skončilo. Um, so I only mean to suggest that um, With Buddhism, it's not like selling biscuits. 
chci jenom říct, chci navrhnout, že co se týká buddhismu, tak to není jako když prodáváte sušenky. If you make biscuits which are very delicious, když upečete sušenky, které jsou lahodné, you can advertise them. Můžete udělat reklamu. People come and buy them. Lidi přijdou a koupí je. Then you can make some more. A pak upečete víc. And then you can make a different kind. A pak uděláte jiný druh. And then you can advertise. Pak zase uděláte then you can reklamu. build a big factory. Pak postavíte obrovskou továrnu. Then you can build a factory továrnu. in another country. Pak postavíte továrny za hranicemi. So uh, the teachings of Dogen are not like that. A učení mistra Dogena takovýhle není. Dogen himself lived in a little temple in the hills. Uh, Mr. Dogen sám žil v malém, ch- malém klášteře někde v horách. He, he moved from a very um, busy um, city called Kyoto. A odstěhoval se z velmi rušného města Kyoto. Into a very uh, remote place in the mountains. Do velmi odlehlého místa v horách. But still he made his effort. A stejně pokračoval a o něco se snažil. So in making our effort, takže když se snažíme, with our practice, s tím, že cvičíme, something happens. Něco se stane. So it's not like building a company. Není to jako když vystavíte firmu. It's not like building an organization. Nebo vystavení nějaké organizace. Of course, organization is necessary. Samozřejmě nějaká organizace je nutná, ale je to něco jiného. That's all I mean. To je to, co chci říct. We can't live without intention. Nemůžeme žít bez záměru. We can't live without planning. Nemůžeme žít bez plánu. We can't live without desire. Nemůžeme žít bez touhy. We can't live without thinking. Nemůžeme žít bez myšlení. We can't live without making mistakes. Nemůžeme žít bez chyb. That's life. To je život. And I think if I look back to history, what Nishijima did in mm. the Japan, what you did in the UK, mm. what I did in the Czech Republic, mm. I think it's quite simple. Mm. Uh, with effort or with focus, mm. it grows. Mm. If you stop making an effort mm. or if you stop focusing on something, mm. then it maybe survive or maybe not. So mm. just making an effort, mm. just focusing on something, mm. something happens and something maybe grows. Yes. And uh, making um, an effort for Buddhism is uh, very great. A snažit se o něco Buddhismu je skvělé. Usually we think uh, doing small things is not great. Většinou si myslíme, že dělat maličkosti není tak skvělý. But it's not true. Ale to není pravda. Doing simple things sometimes is very great. Někdy dělat jednoduché věci, prosté věci je skvělé. We never know the result of doing something very simple with great effort. Nikdy nevíme, jaký je výsledek, když toho, když děláme něco prostého s, s velkou snahou. So when, when we do simple things to um, uh, have Buddhist activities. Když děláme jednoduché věci, aby jsme měli buddhistickou aktivitu, we can think we are changing the world. Můžeme si myslet, že, změ, že měníme svět. 